உங்க வாழ்க்கையில என்னைக்காவது யோசிச்சிருக்கீங்களா என்கிட்ட பணம் பொருள் கல்வி இப்படி எல்லாத்தையுமே அல்மோஸ்ட் சரியா உருவாக்க முடிஞ்சுது பட் வை ரிலேஷன்ஷிப் மட்டும் லேக் ஆகுது லவ் ரிலேஷன்ஷிப் மேரேஜ் ரிலேஷன்ஷிப் ஃப்ரெண்ட்ஷிப் அல்லது ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ் இவங்களுக்கும் இடையில இருக்கக்கூடிய ரிலேஷன்ஷிப் இதெல்லாம் பெருசா என்னால் தக்க வச்சுக்கவே கஷ்டமா இருக்கே ஏன் ஏன் எதனால உறவுகள் கூட என்னால் நல்ல ஒரு பாண்டிங்கை கிரியேட் பண்ணிக்கவே முடியலையே நான் என்னதான் எஃபோர்ட் போட்டாலும் நான் தான் ஹர்ட் ஆகிறேன் பணம் கொடுக்குறேன் பொருள் கொடுக்குறேன் அன்பு கொடுக்குறேன் டைமை கொடுக்குறேன் இப்படி எல்லாத்தையுமே என் ரிலேஷன்ஷிப்காக கொடுத்தா கூட ரிலேஷன்ஷிப்பை என்னால் தக்க வச்சுக்கவே முடிய மாட்டேங்குது இதுக்கு ஏதாவது ரீசன் இருக்கா அப்படின்னு சொல்லி எனக்காவது யோசிச்சுருக்கீங்களா எஸ் ரீசன் இருக்குது அதற்கான காரணம் என்னங்கிறத நான் பின்னாடி ஷேர் பண்ணுறேன் அண்ட் தென் எனக்காவது யோசிச்சுருக்கீங்களா என்னுடைய பேரண்ட்ஸ் எனக்கு ரொம்பவுமே லவ் கொடுக்குறாங்க எனக்கு லவ் ரிலேஷன்ஷிப் கூட நல்லா தான் அமைஞ்சுது ஏன் மேரேஜ் ரிலேஷன்ஷிப்பில் கூட நான் ஹெல்தியாக தான் இருந்தேன் பட் பணம் மட்டும் சரியாக என்னால் சேவ் பண்ணவே முடியல பணத்தை என்னால் சேகரிக்கவே முடியல ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் கிடைக்கிறது கூட இல்லை பணம் கிடைக்கிறது வந்து ஒரு பெரிய மலையை உடைக்கிற மாதிரி எனக்கு ஃபீல் ஆகுது அப்படின்னு சொல்லி என்னைக்காவது யோசிச்சிருக்கீங்களா இதுக்கு காரணம் என்னவா இருக்கும் அப்படின்னு யோசிச்சிருக்கீங்களா எஸ் காரணம் இருக்கு ஸோ நம்ம மேலே பார்த்த விஷயத்தில் பார்த்தீங்கன்னா ரிலேஷன்ஷிப் மட்டும் அமையவே அமையாது பேரண்ட்ஸ் ரிலேஷன்ஷிப்பாக இருக்கட்டும் அல்லது ஃபேமிலி மெம்பர்ஸுடைய அந்த கனெக்ஷனாக இருக்கட்டும் அல்லது லவ் அல்லது ஃப்ரெண்ட்ஷிப் இந்த மாதிரி எதுவுமே கடைசி வரைக்கும் நம்மளால் கொண்டு வரவே முடியல அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு இக்கட்டான விஷயங்கள் நடந்துக்கிட்டே இருக்கும் கீழே நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா இந்த பர்டிகுலர் விஷயம் பார்த்தீங்கன்னா எல்லா லவ்வும் கிடைக்கும் ஓகேங்களா ஃப்ரெண்ட்ஷிப் கூட அமையும் ஆனால் பணம் அப்படிங்கிறத சேர்க்கவே முடியாது பணத்தை சேர்க்கணும்னு நினச்சா கூட அது விரயம்தான் ஆகும் எந்த அளவுக்கு நம்ம வந்து ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸை கிரியேட் பண்ணிக்கணும் நினச்சாலும் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸே அமையாது ஸோ இந்த ரெண்டு விஷயத்துக்குமே காரணம் இருக்குது அந்த காரணம் என்னங்கிறத தான் நாம் இந்த வீடியோவின் மூலமாக பார்க்க போகிறோம் ஸோ வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி நான் நிறைய பேருக்கு மேரேஜ் கவுன்சிலிங் கொடுத்துட்ருக்கேன் நான் நிறைய பேருக்கு பிஸ்னஸ் ரிலேட்டடான கெரியர் ரிலேட்டடான லைஃப் கோச்சிங் எல்லாம் கொடுத்துட்ருக்கேன் அண்ட் தென் ரிலேஷன்ஷிப்பில் ப்ராப்ளம் எனக்கு ரிலேஷன்ஷிப்பை ஹெல்தியாக வாழணும் அண்ட் லாஃப் அட்ராக்ஷன் யூஸ் பண்ணி என்னுடைய பர்சனை மறுபடியும் என் லைஃப்பில் கொண்டு வரணும் அப்படின்னு நினைக்கிறவங்களுக்கு நான் கிளாஸஸ் எல்லாம் ப்ரொவைட் பண்ணிட்டுருக்கேன் ஒருவேளை உங்களுக்கும் இது போன்ற கிளாஸஸ்லாம் ஜாயின் பண்ணணும்னு நினைக்கிறீங்கன்னா கீழே டிஸ்பிளே ஆகிட்டு இருக்கக்கூடிய நம்மளுடைய வாட்ஸ்அப் காண்டாக்ட் நம்பருக்கு மெசேஜ் பண்ணுங்க நம்மளுடைய கிளாஸ் கவுன்சிலிங் இது எல்லாமே பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னால் பர்சனல் ஃபோன் காலில் தான் நான் உங்களுக்கு கைட் பண்ணுவேன் எந்த விதமான குரூப் போட்டுறது அதில் வந்து ஆடியோ அனுப்புறது அந்த மாதிரிலாம் நான் பிஹேவ் பண்ண மாட்டேன் ஸோ ஒவ்வொருத்தவங்களுடைய தனி மனிதனுடைய மைண்டை புரிஞ்சுக்கிட்டு அவங்களுடைய மென்டல் ஹெல்த்தை பொறுத்து அவங்க இப்போ என்ன ஸ்டேட்டில் இருக்காங்கிறத பொறுத்து நான் ப்ராக்டிசஸ் ப்ரொவைட் பண்ணுவேன் ஒருவேளை இது மாதிரியான கிளாஸில் நீங்கள் ஜாயின் பண்ணணும்னு நினைக்கிறீங்கன்னா கீழே டிஸ்பிளே ஆகிட்டுருக்கக்கூடிய நம்மளுடைய வாட்ஸ்அப் கான்டாக்ட் நம்பருக்கு மெசேஜ் பண்ணுங்கள் ஸோ சரியான முறையில் ரிலேஷன்ஷிப்பை தக்க வச்சுக்க முடிய மாட்டேங்குது அப்படிங்கிற காரணத்தையும் சரியான முறையில் பணத்தை தக்க வச்சுக்க முடியல பணக்காரன் ஆகவே முடியல அப்படிங்கிற காரணத்தையும் நான் இப்போ உங்க கூட ஷேர் பண்ண போற கவனமா கேளுங்க புரிஞ்சுக்கோங்க ஒரு குழந்தை பிறக்குது பிறந்த அந்த நிமிஷத்துல இருந்து சுமார் பதினஞ்சு வருடம் வரைக்கும் அந்த குழந்தைக்கு பதினஞ்சு வயசு ஆகிற வரைக்கும் அந்த குழந்தையுடைய வாழ்க்கையில அந்த குழந்தை என்னெல்லாம் கத்துக்குதோ எதெல்லாம் புரிஞ்சுக்குதோ எதெல்லாம் பார்வையாளரா இருந்து பார்க்குதோ அது எல்லாம் சேர்ந்த கலவையா தான் அந்த குழந்தையுடைய எதிர்காலம் இருக்கும் அப்படிங்கிறது தான் நிதர்சனமான உண்மை எஸ் ஐ மீன் சைல்டுஹுட் ட்ராமாஸ் சைல்டுஹுட்டில் இருக்கக்கூடிய ஹாப்பியஸ்ட் மூமெண்ட் அந்த ஹாப்பியஸ்ட் மூமெண்டில் இருக்கக்கூடிய மெமரிஸ் இப்படி எல்லாம் தான் அந்த குழந்தையுடைய ஒவ்வொரு செல்கள்லையுமே காட்சி படங்களா புரிஞ்சுக்கோங்க வீடியோ ஒரு படம் பார்க்குறோம்ல அந்த படம் எப்படி இருக்கு அப்படியே கலர்ஃபுல்லா அப்படியே அழகா ஸ்மூத்தா டிராவல் ஆகுது இல்லையா அந்த மாதிரி ஒவ்வொரு காட்சிகளையும் நம்மளுடைய ஒவ்வொரு செல்கள்லையுமே பதிவாகுது ஸோ அந்த பதிவுகளை வச்சு தான் அது மூலமா ஒரு ஒப்பீனியன் கிடைக்கும் அந்த குழந்தைக்கு பதினஞ்சு வயசுக்குள்ளேயே ஒரு ஒப்பீனியன் ஒன்று கிடைச்சிரும் அந்த ஒப்பீனியன் தான் அந்த குழந்தையுடைய 
தொண்ணூறு பர்சன்டேஜ் எதிர்கால வாழ்க்கையா இருக்கும் அப்படிங்கிறது தான் உண்மை பதினஞ்சு வயசு வரைக்கும் அந்த குழந்தைக்கு வாழ்க்கைனா இப்படித்தான் அப்படின்னு ஒரு ஒப்பீனியன் கிடைக்கலாம் ஃப்ரெண்ட்ஷிப்னா இப்படித்தான் அப்படின்னு ஒரு ஒப்பீனியன் கிடைக்கலாம் மேரேஜ் அப்படின்னா இப்படித்தான் அப்படின்னு ஒரு ஒப்பீனியன் கிடைக்கலாம் அல்லது பணம் அப்படின்னா இப்படித்தான் அப்படின்னு ஒரு ஒப்பீனியன் கிடைக்கும் இல்லையா அந்த ஒப்பீனியனை பேஸ் பண்ணி தான் அந்த குழந்தையுடைய பதினாறு வயசுக்கு மேல இருக்கக்கூடிய தொண்ணூறு வயசு வரைக்கும் இருக்கக்கூடிய வாழ்க்கை நிர்ணயம் செய்யப்படுது அப்படிங்கிறது தான் நிதர்சனமான உண்மை இதை நான் மட்டும் சொல்லலைங்க சைக்கலாஜிக்கல் ஸ்டடீஸும் அதை தான் சொல்லுது அப்போ மீதி இருக்கக்கூடிய பத்து விழுக்காடு மக்கள் தன்னை தானே விழிப்புணர்வாக்கி மாத்திக்க முயற்சி செஞ்சு அந்த முயற்சியில வெற்றியும் அடைகிறாங்க ஆனா தொண்ணூறு விழுக்காடு மக்கள் பாத்தீங்கன்னா ஏன் அது அப்படி நடக்குது அப்படிங்கிற காரணத்துக்கு என் தலை எழுத்தது தான் விதி அதுதான் அப்படின்னு சொல்லி புலம்பிக்கிட்டே இருக்காங்க சோ பதினஞ்சு வயசுக்குள்ள அந்த குழந்தைக்கு பணம் சம்பாதிக்கிறது ரொம்ப கஷ்டம்னு நீங்க பதிய வைக்கிறீங்க அப்படின்னு சொன்னா அததான் அந்த குழந்தை ஓகேன்னு ஒரு ஒப்பீனியனா எடுத்துக்கும் நீங்க என்னதான் கஷ்டம்னு நீங்க சொல்லி கொடுத்தாலும் கொடுக்கலனாலும் அந்த குழந்தை ஒரு பார்வையில இருந்து பார்க்கல என்னது இது அம்மாவும் அப்பாவும் பணம் சம்பாதிக்கிறது ரொம்ப கஷ்டம்னு சொன்னாங்க ஆனா என் ஃப்ரெண்டோட வீட்டுல நல்லா சம்பாதிக்கிறாங்களே அவங்க என்ன பண்ணிருப்பாங்க அப்படின்னு சொல்லி அது மேல கியூரியஸ் அந்த குழந்தைக்கு இருந்துச்சு அப்படின்னு சொன்னா அந்த குழந்தை வாழ்க்கையில எதிர்காலத்தை ஜெயிக்க ஆரம்பிக்குது ஆனா தொண்ணூறு விழுக்காடு குழந்தை என்ன பண்ணுது அப்படின்னு சொன்னால் பேரண்ட்ஸ் கைட் பண்ணுறதையும் பேரண்ட்ஸ் அனுபவிக்கிறதையும் சுற்றி நடக்கிற விஷயங்களை பார்த்தும் டீச்சர்ஸ் கைடு பண்ணுறதையும் டீச்சர்ஸ் அனுபவிக்கிறதையும் அனுபவத்தை ஷேர் பண்ணுறதையும் பார்த்து பார்த்து அந்த குழந்தைக்கு அதனுடைய வாழ்க்கையில் ஒரு ஒப்பீனியன் ஒன்று உருவாகும் சண்டை போட்டாதான் புருஷ முண்டாட்டி ட்ராஜடி எல்லாம் இருந்தாதான் வாழ்க்கை கணவன் மனைவியா வாழ்றதுங்கிறது ஒரு பெரிய போர்க்களம் இந்த மாதிரி எல்லாம் அந்த குழந்தைக்கு ஒரு ஒப்பீனியன் கிடைச்சது அப்படின்னா அந்த குழந்தை எல்லா விஷயத்துலயும் சக்சஸ் பண்ணும் ஆனா மேரேஜ் ரிலேஷன்ஷிப்ல கோட்டை விட்டுக்கிட்டே இருக்கும் ஒரு மேரேஜ் ரெண்டு மேரேஜ் ரெண்டுமே ஃபெயில் ஆயிடும் மூணாவது மேரேஜ் பண்ணிச்சுன்னா அதுக்கு தைரியமே இருக்காது ரொம்ப இல்னஸ்க்குள்ள அந்த குழந்தை தள்ளப்பட்டுரும் ஸோ நீங்க இன்னைக்கு அனுபவிக்கிற ஒவ்வொரு விஷயத்துக்கும் காரணம் என்னன்னா உங்களுடைய பதினைந்து வருட வாழ்க்கை கண்ணு முடிய அப்படியே உட்காந்து யோசிங்களேன் ஒரு வயசுல உங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்காது மேபி அஞ்சு வயசுக்கு அப்புறம் உங்களுக்கு ஞாபகம் இருந்திருக்கலாம் அஞ்சு வயசுல இருந்து பதினஞ்சு வயசு வரைக்கும் இருந்த உங்களுடைய லைஃப் ஸ்டைல் எப்படி இருந்துச்சுன்னு அப்படியே கண்ணு மூடி டீப்பா யோசிங்க அதாவது ஜட்ஜ் பண்ணாதீங்க நான் விஜயலட்சுமி ஆகிய நான் சொல்லிட்டேன் அப்படிங்கிறதுக்காக அது ட்ராஜடியாகவே பார்க்காதுங்க வியூவர் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூல இருந்து பாருங்க மேரேஜ் பத்தி உங்களுடைய ஒப்பீனியன் என்ன அப்படிங்கிறத பாருங்க சில வீட்டுல பாத்தீங்கன்னா ஃபேமிலியில சண்டையே இருக்காது நல்லா தான் இருந்திருப்பாங்க ஆனா இவங்களுடைய லைஃப்ல ப்ராப்ளம் வரும் அதுக்கு காரணம் ஃபேமிலி அப்படின்னு சொல்ல முடியாது உங்களுக்கு ஒரு ஒப்பீனியன் கிடைச்சிருக்கும்ல இப்போ ஃப்ரெண்ட் பாத்தீங்கன்னா டெய்லி அழுதுட்டே வருவா ஸ்கூலுக்கு ஏண்டா அழுகுறன்னு கேட்டால் எங்கள் வீட்டில் சண்டடா என்னையும் போட்டு அடிச்சிட்டாங்களா அப்படின்னு சொல்லுவான் அதுவாக இருக்கலாம் அது உங்கள் மனசை பாதிச்சிருக்கலாம் அப்போ மேரேஜ் பற்றின ஒரு ஒப்பீனியன் அங்கேருந்து கிடச்சிருக்கலாம் இல்லைடா நீ இப்படி பண்ணுடா இந்த மாதிரி செய்டா அப்படின்னு நீங்கள் அட்வைஸ் கொடுத்துருக்கீங்களா சின்ன வயசுலேயே அதாவது பதினஞ்சு வயசுக்குள்ளே இப்போ இருக்க குழந்தைங்களாம் அட்வைஸ் கொடுக்குறாங்க என் ஃப்ரெண்ட் ரொம்ப சஃபேர் ஆகுறா அதுக்கு நான் சொல்யூஷன் கொடுக்க போகிறேன் அப்படிங்கிற லேர்னிங் வந்து இப்போ இருக்க குழந்தைங்களுக்கு உருவாகிட்டுருக்கு அதாவது டூ தௌசண்ட் டென்னுக்கு மேலே பிறந்த குழந்தைங்க நிறைய பேர் வந்து இப்போ நிறைய லேர்ன் பண்ணிட்டு வராங்க ஓகேங்களா ஸோ நான் பார்க்க முடியுது என்னுடைய சைல்டு சைக்காலஜி செக்ஷனில் நிறைய குழந்தைங்களை பார்க்க முடியுது அதன் பொறுத்து ரெண்டாயிரத்தி பத்துக்கு மேலே பொருந்த குழந்தைங்க ரொம்பவே இன்டெலிஜென்ட்டாக பிஹேவ் பண்ணுறாங்க ஸோ நீங்கள் உங்களோட சைல்டுஹுட்டில் அஞ்சு வயசுலேருந்து பதினஞ்சு வயசு வரைக்கும் மேரேஜில் உங்களுக்கு இன்றைக்கி பிரச்சனைனா மேரேஜ் பற்றின ஏதாவது ஒரு ஒப்பீனியன் உங்களுக்கு இன்றைக்கி இருந்துச்சா அப்படிங்கிறத யோசிங்க நிச்சயமா இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு பணம் தான் பிரச்சனை அப்படின்னா பணம் ரிலேட்டடா உங்களுடைய அஞ்சு வயசுல இருந்து பதினஞ்சு வயசு வரைக்கும் என்ன ஒப்பீனியன் இருந்தது அப்படிங்கிறத யோசிச்சு பாருங்க ஸோ அந்த ஒப்பீனியன் தான் இன்னைக்கு உங்களுடைய வாழ்க்கையா இருக்கும் ஸோ ரிசல்ட் வந்து ஆமா எஸ் அப்படித்தான் இருந்துச்சு அதனாலதான் அந்த ஒப்பீனியன் ரிலேட்டடா தான் இன்னைக்கு லைஃப் மாறி இருக்கு அப்படிங்கறது நிதர்சனமான உண்மைன்னு நீங்க ஃபீல் பண்றீங்கன்னா 
கீழே கமெண்ட் பாக்ஸில் எங்கிட்ட ஷேர் பண்ணுங்கள் அதில் பத்து விழுக்காடு மக்கள் மட்டும்தான் அப்படி ஒரு ஒப்பீனியன் இருந்தது ஆனால் காலப்போக்கில் என்னை நான் மாற்றிக்கிட்டேன் அப்படிலாம் கிடையாது பணங்கிறத ஸ்மார்ட்டாகவும் சம்பாதிக்க முடியுங்கிறத நான் மாற்றிக்கிட்டேன் அப்படிலாம் கிடையாது ரிலேஷன்ஷிப்னாலே ட்ராமா ரிலேஷன்ஷிப் தான் இருக்கும்னு அவசியம் இல்லை ட்ராமா ஃப்ரீ ரிலேஷன்ஷிப்னு ஒன்று இருக்குது அப்படின்னு நானே என்னை மாற்றிக்கிட்டேன் அப்படின்னு சொல்கிறவங்க தான் பத்து விழுக்காடு மக்கள் ஸோ இதில் நீங்கள் எந்த வகை அப்படிங்கிறத கீழே கமெண்ட் பாக்ஸில் எங்கிட்ட ஷேர் பண்ணுங்கள் சரி ஓகே இனி வரப்போகிற ஜென்ரேஷன் அதாவது நம்மளுடைய குழந்தைங்கள நம்ம வந்து ஸ்மார்ட்டாக மாற்றுறதுக்கு உங்களுக்கு இப்போ புரிஞ்சுருக்கும் அந்த குழந்தைக்கு நம்ம எல்லா இடத்துலையும் ட்ராவல் பண்ணிகிட்டே இருக்க முடியாது அவன் ஸ்கூலுக்கு போவான் ஸ்கூலில் நிறைய கற்றுக்குவான் அவன் வந்து டீச்சரை பார்ப்பான் அவன் வந்து நம்மள மாதிரி இருக்க பெரியவங்கள மற்றவங்களை பார்ப்பான் ஸோ அவனுக்கு என்ன ஒப்பீனியன் கிடைக்குதுங்கிறத நாம் ப்ரொவைட் பண்ணவே முடியாது உண்மையாக சொல்லணுன்னா பேரண்ட்ஸால் ப்ரொவைட் பண்ணவே முடியாது நம்மளால் ஒரு பத்து பர்சன்டேஜ் எஃபோர்ட் தான் கொடுக்க முடியும் வீட்டுக்குள்ளே சண்டை போடாமல் இருக்கலாம் பணத்தை பற்றி நெகட்டிவாக பேசாமல் இருக்கலாம் இந்த மாதிரி ஒரு பத்து பர்சன்டேஜ் எஃபோர்ட் தான் நம்மளால் போட முடியும் ஆனால் மீச்சம் இருக்கக்கூடிய தொண்ணூறு பர்சன்டேஜ் குழந்த அதுவாக லேர்ன் பண்ணி அதுவாகவே ஒரு ஒப்பீனியனை ஃபில்டர் பண்ணி எடுக்கும் ஸோ அதை நம்ம கையில் இல்லை பேரண்ட்ஸான நம்ம கையில் இல்லை எல்லா இடத்துலையுமே என் குழந்தைக்கு பாசிட்டிவ் தான் கொடுக்கணும் அப்படின்னு நம்மளாலையுமே டிசைட் பண்ண முடியாது அது அந்த குழந்தையுடைய பிரெயினுடைய கண்டிஷன் பொறுத்து தான் இருக்குது ஸோ அதனால் அது நம்ம கையில் இல்லை அது பத்து பர்சன்டேஜ் கையில் தான் இருக்குது அதை நீங்கள் பண்ணலாம் ஆனால் நாம் இப்போது பெரிய மனுஷங்களாக ஆகிட்டோம் நம்ம எல்லாருமே ஒரு ட்வெண்ட்டியில் இருந்து இப்போ நீங்கள் வந்து அறுபது வயசு வரைக்கும் இருக்கிற நிறைய பேர் நம்மளோட வீடியோஸ் பார்க்குறீங்க இல்லையா ஸோ அப்போ நீங்கள் உங்கள் லைஃப் எப்படி மேம்படுத்திக்கலாம் எனக்கு சைல்ட்ஹுட்டில் எனக்கு இப்படி ஒரு ஒப்பீனியன் இருந்தது அந்த ஒப்பீனியனாக என் இப்போ லைஃப் மாறிடுச்சு இப்போ நான் எப்படி என்னோடய ஒப்பீனியனை மாற்றுறதுனா உங்களுடைய ஒப்பீனியன் அப்படிங்கிறது அடியால மனசுல சப்கான்சியஸ் மைண்ட்ல சப்கான்சியஸ் மைண்டுங்கிற அன்கான்சியஸ் மைண்டுக்குள்ள சப்கான்சியஸ் மைண்டுக்குள்ளேயே அன்கான்சியஸ் மைண்டுக்குள்ள போய் அது எல்லாமே ரெஜிஸ்டர் ஆயிருக்கும் இதுதான் இப்படிதான் அப்படின்னு ஒரு தீர்மானம் செஞ்சு வச்சிருக்கோம் ஓகேங்களா அந்த தீர்மானத்தை நீங்க எரேஸ் பண்ணணும் அதை எரேஸ் பண்ணிட்டு பாசிட்டிவ் தான் லைஃப் லைஃப்ல வந்து ட்ராமா ஃப்ரீ ரிலேஷன்ஷிப்பும் இருக்கு இப்ப பெரிய பெரிய செலிபிரிட்டிஸ் எல்லாம் பாக்குறீங்க அடிச்சுக்கிட்டு டிவோர்ஸ் பண்ணவங்களும் பாக்குறீங்க அண்ட் வந்து ஹெல்தியா வாழ்ந்தவங்களையும் பாக்குறீங்க அது எப்படி ஹெல்தியா வாழ முடியும் அவங்க எல்லாம் பணக்காரங்களாவே இருந்திருக்காங்க பணம் எல்லாம் இருந்திருக்கு ரிலேஷன்ஷிப்போ ஹெல்தியா இருக்கா அவங்களுக்கு எல்லாம் குறையே இல்லை பாரு அவங்க எல்லாம் என்ன புண்ணியம் பண்ணாங்களோ அப்படிலாம் நீங்க யோசிச்சிருப்பீங்க இல்லையா எஸ் ட்ராமா ஃப்ரீ ரிலேஷன்ஷிப்னு ஒன்று கான்செப்ட் இருக்குது அது நம்ம நிறைய பேருக்கு தெரியுறது இல்லை நாமெலாம் நினச்சிட்ருக்கோம் டைனோசர் காலத்தில் அதெல்லாம் போயிடுச்சு அப்படின்னு நினச்சிட்ருக்கோம் அப்படிலாம் கிடையாது ட்ராமா ஃப்ரீ ரிலேஷன்ஷிப் ஸ்டில் நவ் வாழ்ந்துக்கிட்டு தான் இருக்குது கரெக்டுங்களா ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு நல்ல அபிப்பிராயத்தை உங்களுடைய சப்கான்ஷியஸில் ரிஜிஸ்டர் பண்ணிங்க அப்படின்னு சொன்னால் இவ்வளவு காலம் உங்கள் லைஃப்பில் இருந்த ட்ராஜடி எல்லாம் ரெடியூஸ் ஆக ஆரம்பிக்கும் ஸோ இந்த சப்கான்ஷியஸ் மைண்டில் பதிவு செய்யக்கூடிய புது நினைவுகளை புது மெமரிஸை கேப்சர் பண்ணக்கூடிய ஒரு அழகான தெரப்பி தான் ஹிப்னோ தெரப்பி ஹீலிங் இந்த ஹிப்னோ தெரப்பி ஹீலிங்கை நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணுறீங்க அப்படின்னு சொன்னால் உங்களுடைய பழைய தேவையில்லாத நெகட்டிவான ஒப்பீனியன் ஐடியாவை டிலேட் பண்ணிவிட்டு புதிய பாசிட்டிவான ஐடியாவை சேவ் பண்ண முடியும் இதனால் இனி வரக்கூடிய காலங்களில் உங்களுடைய ரிலேஷன்ஷிப் மணி இது மாதிரியான எல்லா பிரச்சனையும் சால்வ் பண்ண முடியும் ஸோ உங்களுடைய சப்கான்ஷியஸ் மைண்டை ரீப்ரோக்ராம் பண்ணுறதுக்கு நீங்கள் ஹிப்னோ தெரப்பி ஹீலிங் எடுத்துக்கணும் அப்படின்னு நினைக்கிறீங்கன்னா கீழே டிஸ்பிளே ஆகிட்டுருக்கக்கூடிய நம்மளுடைய வாட்ஸ்அப் காண்டாக்ட் நம்பருக்கு மெசேஜ் பண்ணுங்கள் நான் நிறைய பேருக்கு ஹிப்னோ தெரப்பி ஹீலிங் ப்ரொவைட் பண்ணிகிட்ருக்கேன் ஓகே ஃபைன் இது ஒரு ஆப்ஷன் தான் இன்னொரு ஆப்ஷன் இருக்குது நான் வந்து ஹிப்னோ தெரப்பி ஹீலிங் எடுத்துக்க முடியாது எனக்கு வந்து எடுத்துக்க விருப்பம் இல்லை அல்லது வந்து எனக்கு பணம் செலவு பண்ண விருப்பம் இல்லை அப்படிங்கிறீங்கன்னா இதுக்கு ரொம்ப பெரிய அமௌண்ட் ஆகாது ஆக்சுவலி இருபத்தி ஒரு நாளைக்கே பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டாயிரத்தி நூறு ரூபாய் தான் அதாவது ஒரு நாளைக்கு நூறு ரூபா பேஸ் பண்ணி இருபத்தி ஒரு நாளைக்கு ரெண்டாயிரத்தி நூறு ரூபா ஃபீஸ் ஸ்ட்ரக்சர் நான் கிரியேட் பண்ணியிருக்கேன் ஒருவேளை நான் இது எனக்கு ஜாயின் பண்ண விருப்பம் இல்லை அப்படிங்கிறவங்க புது மெமரிஸை நீங்கள் கேப்சர் பண்ணுங்க புது மெமரிஸ் மேலே கவனம் செலுத்துனீங்க அப்படின்னு சொன்னால் பழைய மெமரிஸை நீங்கள் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இக்னோர் பண்ண ஆரம்பிச்சுருவீங்க ஸோ பு